இப்போது மாரடைப்பு வந்ததுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஒரு பலகீனமான இருதயம் வேணுமா பலமுள்ள இருதயம் வேணுமா நீங்கள் யோசிச்சு சொல்லுங்கள் எல்லாருமே சொல்லுவோம் பலமுள்ள இருதயம் தான் வேணுங்கிறது அது ஏன் எப்படி கிடைக்கிது அப்படின்னா கோல்டன் அவர் தெரப்பின்னு சொல்லுவோம் அதாவது பொன்னான நேரம் தமிழில் சொல்லணும்னா ஹார்ட் அட்டாக் வந்தாச்சு இப்போ மாத்திரை மருந்து கொடுத்து வைத்தியம் பார்க்குறாங்க நிறைய இடத்துல பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது அப்படின்னா மூணு நாலு மணி நேரம் கழித்து உங்களுக்கு வழி விட்டுறது ஆனால் இருதயத்துக்கு போகிற ரத்தோட்டம் சீராகுதா இல்லை இப்போ என்ன ஆகுது இருதயம் இருதயம் வந்து பலகீனமாக தொடங்குது இது உங்களுக்கு ஒரு பத்து நாள் பதினஞ்சு நாள் ஆகும்போது உங்கள் சராசரி இருதய செயல்திறன் வந்து ஐம்பதுலேருந்து அறுபது பர்சன்ட் இருக்குது அப்படின்னா அது வந்து இருபதுலேருந்து இருபத்தஞ்சி பர்சன்ட்டில் வந்து நிற்கும் அப்போ என்ன ஆகும் உங்களுக்கு வழி நிற்காமல் இருக்கும் மூச்சு தண்ணர்கள் வரும் ஹார்ட் ஃபெயிலியர்னு சொல்ல போகிறோம் ஒரு நோய்க்கு தள்ளப்படுறீங்க நான் என்ன சொல்கிறேன் உங்களுக்கு இருதயம் மாரடைப்பு வந்த உடனே ஒரு மணி நேரத்துக்குள்ளே ஒரு இருதய சிவ சிறப்பு நி சிகிச்சை நிபுணரை பார்த்து அதுக்குண்டான ஆஞ்சியோகிராம் டெஸ்ட்டுன்னு சொல்லுவோம் அது பண்ணி உடனடியாக ஆஞ்சியோப்ளாஸ்டி அல்லது ஆஞ்சியோப்ளாஸ்டி முடியாத கட்டத்தில் சர்ஜரி அதாவது பைபாஸ் அறுவை சிகிச்சை இது ரெண்டில் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு பலகீனமற்ற இருதயம் கிடைக்காமல் பலமுள்ள இருதயத்தோடு எப்போவும் வாழ்நாள் போகிற இருக்கிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கும் பலமுள்ள இருதயத்தோடு உங்களோட வாழ்க்கையை சிறப்பாக அமைச்சிக்க என்னோடய நல்வாழ்த்துக்கள் நன்றி